在《甄嬛传》中有这么一个人，他没有显赫的家世，也没有美丽的容颜，但他却极有城府，成为了华妃的军师。这个人是谁呢？他就是人送外号“明贵妃”的曹贵人。这期咱们就来唠唠曹贵人的城府有多深。首先是挑拨甄嬛和胖菊之间的关系。大胖菊因为天气炎热，带着嫔妃去圆明园避暑，果子狸则向大胖菊进献了半斤雪顶寒翠茶。当时甄嬛来到勤政殿向皇帝请安时，曹贵人也在一旁陪皇帝喝下午茶。大胖菊看到甄嬛来了，立马安利这款好茶。甄嬛看胖菊如此喜欢这款茶，立马加入夸夸群，并献上了一连串彩虹屁。不成想没刹住车，以至于夸过头了，惹得一身骚。当着胖菊的面说另外一个男人有性，这话听了哪个男人能高兴得起来？彩虹屁也要适当，不然就嗝屁了。此时在一旁的曹贵人小脑瓜子一转，皇上方才还说呢，要就这一遭也罢了，年年如此，可不太费了银子。这句话看似简单，是在转述皇帝说的话，实际上却是在引导甄嬛继续说彩虹屁。而甄嬛沉浸在夸夸群聊，无法自拔，依然在皇帝的雷点上继续蹦迪。不仅夸果子狸有心，还说他骑射厉害，这让皇帝怒气指数直线增加，拿起了桌面上的佛串，似乎在施法一样。曹贵人看到这一情景，继续加大火力，转动他的小脑袋瓜，给上瘾的甄嬛挖坑。CP， 此时的甄嬛才清醒过来，明白了曹贵人的真实用意，也明白这两字的杀伤力有多强，轻则打入冷宫，重则小命呜呼。所以甄嬛立即退出了夸夸情，转则 emo 了起来，称自己貌若无颜。皇上这时才从阴天转成多云，表示这才是他爱听的话。可擅长网暴的曹贵人怎肯罢休？曹贵人就立马拨了一颗蹄子给胖菊，嘴巴却嘟嘟不停。婉妹妹谦虚，皇上听他玩笑呢。这句话只是看似玩笑话，其实不然。这句话品味起来也别有一番韵味。一则是推翻甄嬛的貌若无言之论，二则是对甄嬛讥讽，叫她可别自谦了。最重要也是告诉皇上，甄嬛在胡说八道，想让皇上不要被甄嬛洗脑了。也正是因为胖菊听懂了曹贵人的言外之意，直接无视曹贵人拨的蹄子，让甄嬛喝茶。这里不免让人替曹贵人尴尬，并且甄嬛在品完茶后，一语双关的来了一句“好茶”，不仅说的是喝的茶好，还说曹贵人茶言茶语。这里让曹贵人尬上加尬，也假装品起了茶。但是曹贵人已经顾不上尴尬了，而且他并不是想拨蹄子给胖菊吃，只是想试探一下皇帝的怒气升到哪儿了。朝着皇帝怒气值并未下降，职业假笑的又开始了第二波案例。为怕妹妹生疏了，便假借十七爷之名与妹妹品箫弹琴，这才成就今日姻缘，当真是一段佳话呢。这里看似只是曹贵人说他所听来的小道消息，而在未降火的皇帝面前却是扎心窝子的话。胖菊和甄嬛的初遇本是一段佳缘，却说成了甄嬛喜欢上胖菊，全是因为果子狸。直白一点，就是甄嬛喜欢的是果子狸，而非他。要知道，平日甄嬛对胖菊表达的爱意不少，这突然有人告诉胖菊，甄嬛不爱他，一切都是假象，这让本就上火的胖菊更是生气，怒气值直线上升。然而曹贵人并没有要就此打住的意思，而是继续加油门，开大火力。众所周知，此时的甄嬛和果子狸还没有在公开场合见过面，所以曹贵人继续加大马力，继续描黑。妹妹，想必妹妹在闺阁之中。也听闻过十七爷的盛名吧？这话表面上是夸果子狸风流倜傥，实则是想告诉皇帝，甄嬛是果子狸的粉丝，表示当日出狱借果子狸名义一事是让甄嬛喜欢上皇帝的理由。这句话的艺术也着实是高，让人接也不是，不接也不是，进退两难。曹贵人说，果子狸盛名在外，粉丝很多，要是说没听过，让人觉得在糊弄他们；反之，听过则表示甄嬛也是果子狸的爱慕者之一。甄嬛爱的不是胖菊，而是果子狸。这曹贵人不愧称之为明贵人，是华妃得力的爪牙，城府可谓是极其之深，怕是谁接了他的话，都要进鬼门关走一趟。甄嬛听此，自知躲不过，只能硬着头皮回答。可售后的效果并没有让大胖菊满意，此时的气氛已经降到了冰点。曹贵人见目的达到，并找借口逃离。这个时辰，想必温姨也该饿了。皇上，臣妾先回去瞧瞧。这话明面上说的这个点儿，温姨饿了也该走了。其实背面含义更是艺术，一则是表示目的已经达到，是时候该走了。这无论温姨是否真的饿了，也是一个脱身的理由。二则是想告诉皇帝，是时候该质问甄嬛了。三则也是暗示皇帝，请看在温姨的面子上，不要怪罪她乱嚼舌根。此举也是为了皇帝好，毕竟皇帝是他女儿的爹，怎会害他？这说话的技术可谓达到登峰造极境界，旁人怕是难以学到。就连甄嬛在事后对崔景熙是这么说的：“幸好皇上信任我，否则三人成虎，我恐怕
要死无葬身之地了。可见曹贵人说话的艺术之高，杀伤力之强。要知道甄嬛也是伶牙俐齿，最强大脑。如果要是她没有女主光环，想必真的可能死无葬身之地了。所以曹贵人也是一个十分聪明的女人。